اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا خلق ہو فقت در ہو ثم سبیل یسر ہو ثم امات ہو فاقبر ہو ثم اذا شاء انشر یہ ایک انداز ہے دوسرا انداز ہے اللذی خلق فصوا واللذی قدر فهدا واللذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا یہ ایک اور انداز سے ہے ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظاما لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إيك أور أندازة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إيك أور أندازة تو الله نه ميري تخليق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا اور روح کے بارے میں سناٹا خاموش بنفا خفی ہے میں روح ہے ہی ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جب تم چار مینے کے ہوئے تھے تو میرا عمر تیرے اندر داخل ہوا آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانت اور موت کس چیز میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جانت دو سو جواب دو سو جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے موت کسے کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ دو سو بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک جب وہ زندگی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گی وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لارے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے حتی انفض ارادتی فیک اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر انس زندہ لانا ہے مردہ نہیں لانا لوتھڑا نہیں لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر ثم السبیل یسارا پھر میں راستہ کھولتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے لا لکا سن تختع ولا لکا ید تبتش ولا لکا ریل تمشی تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے تیرے موں میں دانت نہیں تو کاٹ سکے تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پشاپ تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ادرت لکا عرقین رقیقین یمبعان لکا لبنا خالصا دافعا فی الشتاء و باردا فی الصیف تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمیں تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے ہیں کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس رگ عشق بیدار ہو قرآن فکحی انداز میں پڑھا مسئلہ مسائل کے انداز میں پڑھا یہ کلام عشق ہے ایسے تو پڑھا ہی نہیں کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے اور وہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور راگ چھڑو گئے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں جو مچلتے بھی ہیں جو سارے وجود کو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں وَحَلْ يَخْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے 
کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے پھر وہ جال تو فی صدر پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا اب یہ قرآن نہیں ہے اب یہ حدیث بتا رہا وہ جال تو فی صدر اب میں تیرے دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں لا یا کلان حتا تشپا ولا یا نامان حتا ترخد تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتا کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے یہ فرق کیسے ہے یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یہ ذاتی نہیں ہوتی اللہ ڈالتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ کیا قربان جاؤں اللہ کیا کیا قصے سنات وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں آگئے اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ساری عورتیں آکے تھک گئیں نہیں پیا تو ان کی بہن نے کہا حَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں اور اس کو پلا سکتے ہیں کہ بتاؤ تو اب ام میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا دریا میں بہایا اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا کیا حال ہوگا تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی کتنے کو بناوٹ کر لے گی کتنے کو اداکاری کر لے گی بادن ہوا کا صبر دا عملم تصفرہ و بکا کا علم یجر دمع کا اوجرا کم غر صبر کا وابتسام کا صاحبا لما رآ و فی الحشا ما لا یرا امر الفعاد لسانہو و جفونہو فقتمنہو و کفا بجسم کا مخبرا وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کا کیا علاج ہے اور اگر تو آنسوں بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا ہڈیاں ہڈیاں بن جانا اس کا کیا علاج ہے تو عشق چھپا نہیں سکتا ماں اپنی ممتہ چھپا سکتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِ بِهِ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا میں نے ایک دم ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال دی اور اسے اجنبی عورت بنا دیا یوں دیکھ رہے ماں ایسے دیکھتی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے سانپ کی مادہ بھی ماں ہے انڈے دیتی ہے بچے بناتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتا جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ محبت ڈالتا ہے لولا اربتنا علی قلبها کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی وہ فیرون دیکھ رہا تھا چونکہ فیرون کو شک پڑ چکا تھا تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا محبت نکال کے وہ پھینک دیا پھر اللہ کہتا ہے فَحَلْ يَخْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے نہ تیرے پشاب دھونا تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کم تھا کیوں اٹھائے کیوں دھوئے پشاب کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف کیوں بھاگے بھاگے پھرے کیوں منتیں مانگی کیوں مرادیں مانگی کیوں دعائیں مانگی کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر کہ تو میری مان کے چاہتا ہے 